飞向森林里，在光线中穿行。你们这儿有没有野味？那猪吃的那样。啊，没有没有，我们这儿是正经饭店，没有这些的。呃，那个客人吃的是鸡。哎呀，老板，你就别装了，我们都懂的呀。我要吃的就是鸡，野的那种。你放心，我们有钱。不就是钱的事儿吗？好说，既然我老婆想吃，你开个价吧，老板，这不是钱的问题，这是犯法的，我们这儿真没有啊，不好意思啊，您看看菜单，算了算了，就这几个吧。好嘞，那二位稍等啊。都跟你说了，别来这儿，真没劲。这的野味还不如我们广东的多。老婆，老婆，老婆消消气，咱们家就是开酒店的，你想吃什么，回头我让厨子给你做不就完了？哎，你不就是看最近隔壁那几个店的生意比较好？听说这货啊，是从白原来的，你想知道进货渠道吗？都怪那个死玲玲，死活都不肯告诉我，肯定就是怕我的生意比他好。那肯定啊，咱。也是阔气人，对吧？他就是知道我们出价高，钱比他高，怕我们知道了货源之后，他抢不过我们呗。你得陪广东边度噶。这也找半天了，人呢？人呢？你问我。快递站没有，民宿也没回，这俩人还能凭空消失啊？那，咱俩来这条街的意思是？我，我今天也没怎么打扮，他们这是什么意思？我觉得他们应该不是那个意思吧。那能什么意思？好人，哦，卖葡萄嘞，有机葡萄，甜甜的大葡萄。哎，看一看，看一看葡萄，水灵灵，甜甜的大葡萄。尝一尝。甜甜姐，你这都出汗了，我给你擦一擦。嗯，这这，哎，谢谢啊。靳总，周总，靳总怎么来了？微服私访，狄仁间疾苦，还是来过七夕啊？哎，不不，不是，不是，不是。没事就走，别耽误我做事。那我这生意你还做不做了？谁敢啊！再让你以次充好，换一次。我不是来买的。哎，不是来卖的。我跟你讲啊，我小时候练过杂耍，杂耍。对这种当街吆喝简直太管用了，你就得耍起来，要不然你根本就卖不出去，你知道吗？你不要这样玩我的葡萄，葡萄都掉了。
吧，你这卖什么呀？葡萄啊，来尝一串。来来来一串，帮忙称一下，快快快！啊，这这，倒快快，帮忙帮忙称一下。有眼光啊，我们家葡萄又大又甜。你看你皮肤这么好，吃葡萄对皮肤更好，对吧？这串行哈，嗯，可以。好好好好，多少钱呀？多少钱？哎，十二。呃，呃，给十块就行。老板娘今天心情不太好，你扫那儿就行啊。谁是老板娘？啊，这卖的这么好，等一会儿别不够卖了吧？对，这都空了。对呀、啊，这车里面还有车哦，车里还有哦，那正好，我陪你一块儿去，帮你搬过来。对对对对对对，快去快去快去！不不不，不着急，这里面还多多是了，走，快来啊！天，哎呀，走吧。谁让你乱打折的？那送上门的生意能不做吗？对，你吃醋了？谁要吃你的醋？无聊。没吃醋，你紧张什么？你都出汗了。嗯，我没有。这有哎呀，这年轻就是好啊！这每年情人节五二零，这么多可以庆祝的日子，真是让人羡慕哦。嗯，来，羡慕就吃一口。我吃什么吃啊？你忘了今天什么日子呀？哟，妙妙，你看我这脑子差点忘了，今天这么重要的日子。哎嘿,嘿，今天。是你们舞蹈队跳新舞的日子，对不对？赶紧吃，吃完了咱们就走，别迟到了，要不然你的队长就又没了。来，于大钊，哎呀呀呀呀呀！别激动，别激动。哎，七夕节快乐！嘿嘿嘿，漂不漂亮啊？你以为我忘了？跟小时候一样不经动。这多大岁数了，还跟年轻人学搞这一套？花多少钱啊？你清水村第一美，花点钱博你一笑不应该吗？是不是？我要是不这样，那我不就被你清水村第一美给淘汰了吗？我都这么大岁数了，还第一美呢。<笑>在我的心里，你一直都是。那人家都送玫瑰，你干嘛送向日葵啊？玫瑰太俗了，只有向日葵才能代表我的心情。嗯，你就像太阳一样，我就是葵。说的还差不多，到底花多少钱啊？啊！我把大美啊卖废品留着的钱给拿来了，没事，管他多少钱呢。哎，你说这好几天都没给小美打电话了，也不知道她今天怎么过啊。黑奶，你系广州嚟噶？我系广州打过工。你呢个餐厅喺喺边度啊？间餐厅就会喺玉秀路口，叫做天鹅酒家，你知唔知啊？吓、啊，我知啊，我打工嘅地方喺中山路啦嘛。咁啊，好近喎！你从咩地嚟噶？你广东话唔错喎。小姐，谦虚了，谦虚了。不像我老婆，嫁到广州来这么多年，她还是听不懂。知道我听不懂还不说普通话？这个兄弟刚才说。他来喽！他说他是从广州来的，而且打工的地方就在我们饭店附近。你说巧不巧？哦，那可真是太巧了，小兄弟。要不你以后来我们的饭店吃饭，我给你打折哦。我现在不在广州了，回白原了。啊，那好可惜。小兄弟，你是白原本地人吗？兄弟，那你知道哪里有卖野味吗？哎呀，来，兄弟。
别太介意啊。我老婆呢，有的时候这脑子不太好，这我们吃的都比较杂，没那么多讲究。来，走一个。老板，现在风声紧，违法的事情要被抓住了。可是要吃官司的，这事我们也不是第一次做了。你放心，我们都很谨慎的。只要出了白猿，我们也有渠道。只是一般的我们都不想要，你那最好有那种很少见的。哎，大人家，不好意思，啊，上个菜。不好意思，啊，欢迎。最近野宝站来了几个小志愿者，装神弄鬼的四处调查。你们，你们这么招摇要小心点儿。志愿者那些有什么的？你放心，只要你帮忙引荐，我们也会有相应的酬劳感谢你。那几个毛都没长齐的，我会怕他们。老子在这个地方混了这么多年，别说周围的大饭店，广东的货我都不知道送了多少了。原来，原来你这里就有货呀，老公，我们真是找对饭店了。缘分。兄弟，你贵姓？姓贾。二位怎么称呼啊？我姓花，我老公姓严，我是花容月貌的花，他是言而无信的言。啊。不过话说回来，贾老板，你这里都有哪些货呀？只要是带翅膀。我都能搞得到。嗯，绿翅鸭那些都太常见了。天鹅、白鹳、斑鸠这一路的有没有？还是你们会吃。你们要什么，我都能给你们搞来。贾老板本事真大，不过我们要活的。活的？为什么呀？花老板生意可没这么谈的。警察破案，志愿者解救才要活的。你们不会是另有什么打算吧？贾老板，你在开什么玩笑？这是什么意思啊？什么意思？你应该比我更清楚。你好凶哦！贾老板要有什么顾虑的话，不妨直说。我做生意做了这么多年，没有这么谈的。你们要是真的饭店进货，杀了不是更好带吗？哼，这按照惯例，确实是这样。但是我们也有我们的规矩，这毒死的、不新鲜的，我们是不要的。还真不怕你笑话，我老婆前天刚上了当，从别人手里拿的那什么绿翅鸭，等回来一看，胃里全是毒药，把我老婆气的，当场就拍了照片给我看。我是安抚了好些天，她才消气的。我知道贾老板肯定不会拿这些毒死的鸟来糊弄我们。嗯，但你也别怪我们。我这，我这实在是被坑怕了。活的，价格可不一样啊。你放心，钱的事都好说。哎，贾老板，我们也算是半个同乡啦。这一半就当做是定金，其他的等交货之后我一起给你。可以啊。
不过，你们要的这些野味儿，不太常见。这样，留个联系方式，我们回去商量好价格以后，联系你们。好说。来，兄弟。辛苦了，我有什么好辛苦的？这本来就是我分内的事情。倒是你，平时没什么表情，关键时刻演技还不赖嘛。可能是两面鱼吃多了，就变成两面派了吧。都说庄教授难以接近，平时想要个电话号码都很难，今天可真是便宜了贾三。一串数字而已。为了重要的人，有什么不能给？再说，是我捡了便宜。嗯。要不然，怎么能要到知名美妆博主的微信？无聊。好好说嘛，我今天的表现到底怎么样？挺好的，毛领听光来留。什么意思啊？就是夸你有勇有谋，长得也好。骗人的吧？怎么可能一个词涵盖那么多意思呢？有啊。什么？虞美人。那还还没问你呢，你粤语是哪里学的？小时候父母在广州工作。在那边上过两年学，嗯，怪不得，我也会几句粤语，都是小时候看港剧学的，什么多贼，恭喜发财，无好中意你，我都还啊，嗯，我正好想问你，这花容月貌的花，怎么有意见啊？没有。挺准确的。那这言而无信的言是？哦，那是我临时起意的。再说，本来就是名副其实啊。那天发微信让你在植物园门口见面，你为什么不来？我，我当时。喂，贾老板。钱老板。哎，是我。你现在来一趟吧。现在。啊。走吧。去哪儿？去找贾三背后的人。还好，慢走。慢走。我怎么可能对别人动心思？这个世界上，我只对一个人动心。太油腻了，我不要听，不要听，听不听。那我不说了。不说你也知道我说的是谁。哎，好，我这也没剩几串了，你坐着歇会儿吧。哎，不行，这蚊子太多了，我得给你扇着。一整个晚上都没坐着歇会儿。今天一会儿完事儿了，要不要去逛一逛呀？啊？不行，不能被吊桥效应蒙蔽。嗯。我不去，太累了今天。大梅怎么还没回来？卖葡萄，看一看。周总，哎，美男，咱俩都这么熟了，你就直接叫小周。周哥，哎，你还没放够啊？我
好意思啊，我这人话比较多。那周哥，你先放着哈，哎，我去看看甜甜那儿还有什么需要帮忙的。哎，不不不，你别走，你别走，你别走，你走，你走了我容易迷路。周哥，真的，真的啊，你走了我肯定找不着路。哎，美男。嗯，你有什么愿望你也写一个呀。来来来，我就不用了，写一个，写一个，写一个。等等，我是真的有了愿望，那赶紧的写下来啊。明年我再也不要。男人和男人过七夕，我这是什么命啊？这俩人怎么还挺陶醉？你不能再提了。你让我们，妈，说了算。你确定是这里吗？应该没有别的可能。他们怎么还不来？怕了。我有什么好怕的？人之所以害怕，就是因为未知。这声音我熟悉，一听就是夜莺，不足以为惧。倒是你，你是不是害怕王老大？老婆，我们都已经知道他们是谁了。害怕什么？谁是你？你见过？你也见过。嗯、王老板，这笔生意要是做成了。你是不是得请我们大吃一顿？我们这儿是正经饭店，没有这些的。呃，那个客人吃的是鸡，哎，打扰一下。不好意思，啊，欢迎。哎、这位老板好演绎啊，倒不像是开饭店的。王老板说笑了。别的看不出来，端菜的姿势还是能看出一二的。这照理说吧，生客我是不接的。王老板，哪有人生来就是认识的，都是一回生二回熟嘛。我们家生意做得大，以后的货都从你那进。你们酒店叫天鹅酒家是吧？对啊。上网查一下。王老板这么不信任我们，这样做生意可就没意思了啊！刚才花老板你也说了，我们要长期合作，长期合作，那这个头就必须要开好。现在这个点儿，你们酒店应该还没关门吧？那是自然。请便。哎哎，天鹅酒家吧，我呢是你们老板的好朋友。但是我有急事联系不上他，呃，他现在在你们店里吗？在的话，麻烦你帮我叫一下他呗。佢唔喺度喎，攞晒出去入货啦，你喺边位啊？我记得你话俾佢知啊。哎，这样吧，你直接把他手机号发给我，我打给他。咁啊，咁又唔得，呢个系老板嘅私人信息，我哋唔方便讲噶。我是你们严老板的好朋友，你们老板和老板娘结婚的时候我都去过，你们老板娘姓花，对不对？等会你先走，我断后。你还会断后？我我我我总能在这里撑一会儿，你就边跑边通知我们警官，听到没有？
了怎么办？又来不及了，我现在就打电话给王警官，看我们在掘金边缘能支撑多久。嗯、别急，掘金在那丰收。啊！咁好啦，你记得啊，一三七一零六八六九五八。哎，这电话怎么和你？看来你把我手机号被听收的了。叶老板。<笑>这批货不便宜，要不是像天友酒家这么大的酒店，还真不一定吃得下。王老板说笑了，我老婆说了，只要我们这次顺利拿货，钱不是问题。要不，我们明天就拿钱提货，先不忙。你们今天远道而来也累了吧？今天早点休息，明天上午我给你们电话，告诉你提货地。上面坐下还看烟花，也不知道歇歇。哎，怎怎么不看了？没什么好看的，就那样吧。不是，这烟花我听说是最新设计的，那个设计的灵感来自于什么？不可能，我们哪有钱搞这个呀？谁跟你说是最新的？这属于虚假宣传。你可以让那个小程序什么举报他们。不是，你让让让，把我收拾。我帮你。不用了，你回去吧。怎么看看烟花还生气了？难道不喜欢？甜甜，我有车，一会儿我载你回去吧，正好顺路。不喜欢坐硬板凳，喜欢坐豪车是吧？你自己坐着回去吧。什么硬板凳？我这次的车很朴素的。您的朴素我高攀不起。真的朴素，不信你看。你说，我们要通知王警官吗？现在还不知道交易地点，明天再通知。我们先去赴约。啊？嗯，开什么玩笑？我什么大风大浪没见过，这点小事算什么？倒是你，万一有个什么三长两短，你那个群里的几百个迷妹把我撕烂了怎么办？我可负不起这个责任。你想对我负责？你干什么？你我在说正经事呢。我说的也是正经。我不用你负责，但我得对你负责。我必须要确保你的安全。如果他们起了疑心，我就自己去。你等我消息。不行。嗯，你也说了，嗯，他们那些人是罪犯，都没有什么底线的。解救幸存的鸟，把王老大、贾三他们捉拿归案，这是不是你想做的事？那你一个人也完成不了啊。只要是你想做的事。我都会替你做到
，他们手上有鸟，我知道你们放心。如果必须要有一个人为此承担风险的话，我希望这个人是我。庄教授，这里可是我的主场，好吗？怎么什么事情都要听你说的？不敢，只是给花老板提个建议而已。这还差不多。毕竟我的信都是您订的，言嘛，得要是言听计从的言。我看你才应该信花，花言巧语的话。哎，这个旅馆怎么跟昨天不太一样啊？是吗？是啊。昨天这个灯牌都没有亮，还有这个门，风一吹就会噼里啪啦、鬼哭狼嚎的。试试。什么意思？哎，怎么怎么没声音啦？奇怪，昨天都有的，难道是我幻听了？旅馆还是那个旅馆，只是你看待他的眼光不同了。会不会是因为昨天停电，所以会比较有阴森的氛围？哎，稍等一下啊！哎，稍等一下啊！又吵啥了？阴森吗？好像没那么阴森了。其实他从来都没变过，要不要试着换个角度，重新给他个机会？什什么意思啊？我们在这里也不会住很久，说什么机会不机会的？七夕快乐。嗯，路边的野花不要采，没人跟你说过吗？放心吧，是捡来的。装蒜捡的不是花，是花言巧语吧？晚安。
我说正好装一下吧。怎么样，我这车还行吧？你这个车吧，嗯，是挺朴素的。朴素归朴素啊，但是今天是七夕啊，你看，牛郎、织女都应景。小钻、小沙子，哪个小姑娘帮你出的主意啊？哪有什么小姑娘啊？那本帅哥亲自设计的。哇，这车也太土了吧！呃，那个，呃，当然这个也不能完全代表我的品味啊，主要是为了因地制宜。要不是车前几天陷泥地里，我世界第一波一王锦西能沦落到这个地步。这个牛车好像还蛮拉风的耶，但这个坐垫这么硬，他这养尊处优的受得了，还是乖乖坐豪车回去吧。你开心就好，这东西我还是自己搬。不是你别走啊，我这都是特意为你布置的。你要是不喜欢，我把这纱布立马撤了。你的豪车呢？抛锚了，要不然我也不至于沦落至此。牛车虽破，但也不失为拉近彼此距离的好工具哦。行吧。上车！哎哎，田念，田念！为什么？我刚才为什么想不通？要布置个这么牛的车？到底是能拉近谁和谁的距离啊？而且为什么这还是个没电的三轮车？让一让，让一让。你看这人走的都比咱们快。哎，不对，美男，你不是有车吗？你跟我们在这遭这罪干嘛呀？那那甜甜姐是坐我车来的，李奶奶把甜甜托付给我了，我肯定要安全护送她回家呀。托付？这词儿不对啊，有点太重了啊！啥？重啊！我最近是重了点儿，不过你放心，我有的是劲儿，没问题，不然我也不会拽不住他。撞什么？能拽不住？我我拽没难，看烟火来着。对对对，哎对，怎么样？你们觉得那个烟火还满意吗？那可是我们晋总特地哎特地让小周去查的那个七夕烟花时间表。啊，对。是吗？对对对,对，又是看烟火的老套路。没有，我是爱看烟火，而且还特别愿意和你。哎哎，你们在前面唠什么呢？我在那儿推着听不见，我们来这儿推。不是不是，哎，等等等，你来这儿，咱这车根本就推不动，你还得回你后面推。你放心，哎，我这段时间嘛，在甜甜那儿心情好，胃口好，吃的倍儿多，嘿嘿，幸福肥，我有的使劲儿。推，你推不动。哎。不是，你就算推得动啊，你你那你得减肥啊，对吧？现在女孩喜欢那种身材管理好的，是吗？那你看，甜甜，你喜欢什么样的呀？喜欢安静的。好了，到了，不用送啊。这，得，使劲。什么事儿？我回不去。什么比较重要？我现在做的事儿最重要，什么事儿都没这个重要，知道吗？我给你们开工资干嘛的？自己解决。好了。
该回来了。什么事儿啊？这么乐，就这小脸儿。葡萄都卖完了，我当然开心了。嗯嗯嗯，那是那是。嘿呀，奶奶，嗯，这个房顶什么时候修好的？就是这两天，小静带着小周给修的。嗯，静溪，嗯，他还会修这个呢。人家小静对你真不错，可你还老拿冷脸对着人家。那天做饭我都没插上手，后来他发现咱们房顶漏风，二话没说带着小周上去就把旧瓦换了，修的跟新的一样。想带着满天星光为我闪亮，在我的瞳孔中刻成画像。庄先生，外面的灯牌你也要修啊